my dear students amini teacher in the youtube channel like ella gootukareyum hardamai swagatham cheyunu ee diploma exams start cheyan kevalam rendu divasam mathrame nammude munbil ullu idu vare padichu thodangatha chila kuttigale nammude idil thane undu angane ellavarku evadnu padichu thodanganam endu padikanam edukkana important question engane padichalana exam cheyikka ennonum velli idea undavilla അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എല്ലാവരെയും സപ്ലില്ലാതെ പാസ്സാക്കുക മിനിമം മാർക്സ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നേടി എടുപ്പിക്കുക അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഇതില് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ലെങ്തി വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈടുന്ന വീഡിയോസ് കൃത്യമായി കേട്ട് അത് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതിയാൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലില്ലാതെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും most repeated questions etum important question angante chodyangalana nendathe include cheyidirikkade okay namukku veyathil thane class like kadakkam first inda discuss cheyan povunna topic phases of software development appo nammalde life il pala pala stages ilude nammal kadannu ille aadi thane childhood pinna adu kayumbalo teenage pinna adulthood pinna old age അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോകുന്നത് സിമിലർലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നിട്ടാണ് ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി മാറുന്നത് ആ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ നമ്മൾ എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് പറയും എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ട് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലെ ഓരോ ഫേസസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് Phases of Software Development നോക്കാം എസ് ഡി എൽ സി ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എൻഷ്യോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബീങ് ഡെവലപ്പ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ഡി എൽ സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് വി പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി രണ്ടാമത്തത് റിക്വയർമെന്റ് ഗ്യാതറിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസൈൻ ഫേസ് നാല് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് മെയിന്റനൻസ് ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് ഇനി ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഡിസൈൻ ഫേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഏതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് സിമിലർലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മെയിന്റനൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നോക്കാം ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇത് വെച്ചൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെദർ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് അതിനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എയിം ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫിനാൻഷ്യലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യലി ഫീസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് എന്റെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ പിന്നെ ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജീസ്
കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിലിറ്റി എക്കണോമിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജി നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്കിൽസ് ഉള്ള എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടി നോക്കുക അതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഇനി ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ ഈ ഫേസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കേട്ടോ ഈ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെതർ യു ഗോയിൻ ടു ഡു ദ പ്രോജക്ട് ഓർ വെതർ യു ഗോയിൻ ടു ലീഡ് ദ പ്രോജക്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫേസ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സൈറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ദം പ്രോപ്പർലി അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കും ഡെവലപ്പറും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഫേസിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് റിക്വയർമെന്റ് ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റമറിന്റെ അതിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അനാലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെന്റും കളക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിക്വയർമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന്റെ അതിന് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മറന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും ആ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫേസിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിയുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് വാലിഡേഷൻ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഉണ്ടാക്കിയ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ആംബിഗ്യൂറ്റീസ് ഉണ്ടോ ആംബിഗ്യൂറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് വാലിഡേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി റിക്വയർമെന്റ് എലിസിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റിക്വയർമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭയങ്കര റിക്വയർമെന്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച
ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഫീസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇതിനെയും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഡിസൈൻ ഫീസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും ആ ഡിസൈനെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും ആ ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി ഡി എസ് ഡി ഡി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചും രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചും ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചിനെയാണ് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്രോച്ച് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫേസ് ആണിത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ലേ ഏതാണ് ഡി ഡി എസ് ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടി ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും ഓരോ മൊഡ്യൂള് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മൊഡ്യൂളിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും മൊഡ്യൂൾസ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫീസ് നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് എൻറ്റയർ വർക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് അഥവാ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിനെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ഏൽപ്പിക്കും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറും അവർക്ക് ലഭിച്ച മൊഡ്യൂള് കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ തുടങ്ങും പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന ഫേസിന് അഥവാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫേസ് പേരാണ് കോഡിംഗ് ഫേസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞ ഫേസിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം എഴുതും അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം മൊഡ്യൂൾസ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കും അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർഫോം ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി എൻഷ്യോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് എറർ ഫ്രീ നാല് ലെവൽസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടും മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ മൊഡ്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂസറിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ഇത് യൂസർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും റിക്വയർമെന്റ് ഫേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് യൂസർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂസർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈസൻസ് ഡെവലപ്പർ യൂസറിന് കൈമാറുക അതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഡെവലപ്പർ ടു യൂസർ ഇനി മെയിൻ്റെനൻസ് ഫീസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സോഫ്റ